Buongiorno, mi chiamo Elena. Mi chiamo Barbara. Io sono Rita. Io mi chiamo Lorena. Io sono Ariella. Eh, oggi prepariamo su, uh, fusi col sugo uh, del manzo istriano. Elena and her friends <laughs> live in Vertanelia in the Italian-speaking region of Croatia called Istria. They make a pasta shape called Fusi Istriani. Elena and Lorena prepare the beef stew. It's midsummer and they are using a wood burning stove to cook on. Adesso faremo il pesto con lardo e aglio. Elena mixes lardo or cured pork fat and garlic together. Basta. And then scrapes the paste into her pan. Lorena chops up three huge onions. These weigh around one and a half kilos. She pours in a generous amount of olive oil to the pan before adding her onions. L'olio d'oliva, di sempre di nostra produzione. Difatti noi siamo famosi per la malvasia e per l'olio d'oliva. Abbiamo l'oro verde e l'oro giallo. <laughs> sì. Qua siamo tipici, conosciutissimi, perché la malvasia eh, la trovi sulle quattro terre. La produciamo. Ecco, adesso ne mettiamo così, poi ne aggiungeremo se serve ancora. Da noi c'era sempre soltanto la cucina a legna. Mentre la cipolla soffrigge, la, la signora comincerà, inizierà a preparare the onions have to cook until they are completely soft but not brown. Frying onions always takes much longer than people say. Um, this is going to take at least 30 minutes to get to that sort of level of mush and softness that they want before they'll add the, add the uh, meat. It's cold a bit. Però tutte le cuoche erano, niente non si scioglieva. No, 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 no. Era il caldo, era il caldo. Era caldo. Perché forse il sugo poi era troppo buono. Sì, sempre. Non taglia bene, allora si fa così. The ladies cubed two and a half kilos of stewing beef. These big quantities were traditionally cooked by wives for their farm worker husbands for their harvest festival. Diciamo i fusi non è che li facevano ogni giorno perché bisognava avere anche la carne, di solito qua è il, il mangiare che si mangiava nella minestra, che è un mangiare molto più povero, invece quando c'era qualcuno che ti veniva ad aiutare a lavorare nei campi eh, si facevano i fusi e anche le vicine di casa si aiutavano, per questo si fanno sempre mai uno da solo, ecco, o c'è la, la suocera, la nuora e la figlia, sempre in famiglia più di loro. Eh, e venivano ad aiutare nei campi e eh, quindi le donne a casa preparavano il mangiato appunto fatto a mano così lo facciamo per le feste grandi. le fai per le feste eh, per le feste quando la famiglia si riunisce eh. Lorena adds the beef to the softened onions and seasons everything with salt and black pepper la carne come è buona non ha lasciato niente acqua she ties a bunch of herbs together, including parsley, sage, rosemary and bay leaves. This makes it easier to remove after cooking. Next, Lorena pours in a large jar of tomato passata, followed by a glass of white wine and some water. This has to simmer for a couple of hours. Elena is in charge of making the pasta dough. The eggs are from her chickens, which are properly free arranged. Eccolo qua! Lorena has to search for the eggs. Elena uses one kilo of zero zero flour, six eggs, and around 300 ml of water in which she dissolves two generous pinches of salt. Mm. 
a tutto a tutto occhio. A occhio. Però... Ecco, lei è abituata a farlo così. She scrambles the eggs with her fingers before gradually mixing in the flour. Once her dough has formed, she kneads it vigorously for a good 10 minutes. Quando ero giovane non era né gallina né uovi perché era guerra. Si faceva senza l'uovo anche la Senza l'uovo. Senza le mani sante non succede niente. Her board is not large, so she divides the dough and rolls it out one chunk at a time. The dough has to be kept covered to stop it from drying too fast. When it's a couple of millimeters thick, she wraps it around her pin and slices it lengthways. This ensures her pasta strips are the same width. She halves them and then cuts them at a slight angle to form diamond shapes. Elena takes the pasta to friends Ariella, Rita and Barbara. They are using a whittle stick to make the fusi, called a fusola. The diamond is wrapped at an angle around the stick. You can also use a wooden spoon handle. I have a go. It takes a bit of practice. Bella, ecco, la guardi, solo. E qua la schiacci di nuovo. La guardi. Eccola, eh sì, sì, è andata bene. E ultimo anche si schiaccia. This is an excellent group activity, giving women the chance to catch up and to sing. Questi sono meglio, meglio. Sì, sì, sì. Vien, 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 moretina, vien, vien, campagna, vien, campagna. Vien, 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 moretina, vien, vien, campagna, in gruma il fiel. Noi godremo la libertà, l'aria sura, l'aria pura. 
Noi godremo la libertà, l'aria pura in mezzo al pra. <laughs> the tablecloth is soon covered in fusi. Lorena cooks them in boiling salted water for around five minutes. But it's always best to test, not just time them. It's okay? Good. Adesso la tiriamo fuori. She ladles some gravy into a bowl and uses a strainer to add the pasta. She mixes them well and grates pecorino cheese over the fusi before adding a few chunks of beef. Ariella's husband, Adriano, is the lucky taster. Buon appetito! <laughs> È buona, è buonissima. È proprio fatto con un quello, con amore. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.